أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته एक दे गुरुत्वपूर्ण प्रश्नों शंघाईयों ने आमिरेर हाथे बयात करा कि जायजा से आमादे देश में बहु इस्लामी शंघाईयों बयाते शादे जरूरी थे इधर विषय बोलूं बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु सलाम अल्लाह रसूलिल्लाह बाद बयात एक टी शरीय परिभाषा शरीय बोरी भाषा बयात तो होते बिक्री सबे ठीक है सर बायात कौन कारहाते दिखता है शरीयों तो दिश्ती थे बायात पावर एकमात्र अधिकार होते हैं राष्ट्र प्रधान जेहतु राष्ट्र प्रधान छाड़ के वो बायाते अधिकार रखे ना इर बाहरे क्यों जो बायात दाबी करे शे पथों में एक गुनार कास करलो ये जनो बायातेर ये दायित्व बायातेर ये अधिकार शर दूसरे ही इस्लाम इस्लाम उन्होंने मदद करे नहीं। एक तीस दिन इस्लाम उन्होंने उन्हें मदद करे से शीता बोली, शीता होच्छे जुद्दर मौजदाने, शैना बाहिनी प्रदान, दाबी कर बता, दाबी जो गुदी करे तार सोनीक देर कासे, जब आमितु आमितु जुद्दर जन्म तुमरा आमर कासे बयात हो, तो खौन शुद्ध मत्रो दुनिया आरकाज कुछ चालान हो जावे ना अपना एजेंटियों किसी को ले और तो होता है अपना दिन क्या ठीक लग बैठना दिन नष्ट हो जावे एजेंटियों आमिर बनाते हो शरीर तोरों मदन करे ना आमिर एक टी शरीर परिभाषा ये जो शरीर परिभाषा टा आपने जेकने शेकने व्यवहार कर बैठना शरीर ते आमिर करते बोले से किंतु एकामोत अवस्था है मानो सफरे ना एकामोत अपने आसन जैसे लड़का है निजी लड़का अवस्थान कर चें शेखाने काउ के आमिर बनाते हैं शरीर तो अनुमोदन करे नहीं बस उल्लास वस्तुन कुनो इतिहास देखा जाने इटा एवं साहबाएं करामन शीटा देखा जाना शुजन शेजन ना हमरा बोली जी एजेंटियो बायात करा जावे भालो काज भालो काजेर आदेश में अन्य काजेर निशेद एर जन्नो आम्रा एको तबोतो थकते बारी एको अफ्रीका बोलते बारी चिकस भालो काज कास करवा आम्रा इटा कथा होते बारे किन्तु इटर काज इटर जन्नो शे आमिर मने संगठन करे तार पीसने एक टा बायात हो बे एवं बायात पीसन लोग सोते इटा आश्चर्य शरीयतों नो मदन करे हॉटल, गाड़ी भंगचू, रास्ता बंद और ट्रेन लाइन उठाना सब विभिन्न कार्मशाल जो इतने इधर बेपारे आमादेर कारणीय संपर्क के बोलों, जरा निजे इधर इस्लामी दौल बोले, अब एक काजगुली कोरे, उधर की लौट जाए ना, एक काजगुली कौन दिन इस्लामिक सीलो, एक काजगुली कौन दिन इस्लामिक सीलो, आपने देख ताहिद इस जन्नू होते हो आपने ये कुर्ते से खौम तो दखल इस जन्नू इधर तक तो राजनीतिक मारा मरी नीचे और राजनीतिक मारा वैसे आपकी सुई ना इस जन्नू आपने जैसे शॉप बंद नष्ट कुर्ते से गाड़ी भंग सुर कुर्ते से कार गाड़ी भंग से ना अपनी और बेटा की कुर्से अमार एक बंदूर एक मात्र गाड़ी हॉटल, गाड़ी भंगसूर, बाय जो उठ फैला, बाय मानुष के कोष्टों दिया, इटे कौनो आमादे स्तम्भेर कोनो नीति नॉय, नीति नॉय, इटे गणतंत्रिक दशर नीति होते बारे, गणतंत्रिक दशर नीति होले गणतंत्र अनुसार तारा कर बे, इस्तम्भेर नाम दिए जनो ना करे, इस्तम्भेर नाम दिए जाती हो 
আমরা আমল করছি আলহামদুলিল্লাহ ও হত্যা বা কেতাল ফরজ করা হয়েছে এবারে আমরা কিভাবে আমল করব সুন্দর প্রশ্ন সুন্দর প্রশ্ন এই প্রশ্ন আমি চাচ্ছিলাম ইসলাম দুই ধরনের জিনিস ফরজ করেছে একজনের জিনিস ফরজ করেছে আপনাকে ব্যক্তি আমল করতে হবে আরেকজনের জিনিস ফরজ করেছে যদি এটার শর্ত পূরণ হয় তখন আমল করতে হবে তো ইসলামের যে জিনিসটা ফরজে আইন যেমন কি সলাদ সিয়াম এই দুইটা ফরজে আইন জাকাত ফরজে আইন হবে যদি টাকা থাকে হজ ফরজে আইন হবে যদি আপনার সামর্থ্য থাকে এখন আপনি বলেন যে হজ একটা ফরজ সুতরাং ফজটা করতে পারলাম না আপনি টাকা নেই এখন বলেন যে আমার তো এটা করতে হবে এখন আপনি কি করলেন সুরি সুরটা আমি করে আপনি হজ করতে গেলেন আপনি হজ হইতে কইছেন নাকি এটা এটা হজ হবে না তো আপনি মনে করেন যেটা আপনার উপর আল্লাহ দায়িত্ব যতটুকু দিচ্ছে অতটুকু জিজ্ঞাসা করা হবে আপনার ফরজ হজকে হত্যা বা কেতাল হত্যা করা ফরজ করেন বা আল্লাহ বলেন জিহাদ করতে ফরজ করছে কেতাল না জিহাদে ফরজ করবেন যদি আপনার সামর্থ্য অনুসারে আপনার ক্ষম সে শর্ত পূরণ হয় যেমন হজের একটা শর্ত আছে কি সামর্থ্য থাকা আবার জাকাতের শর্ত কি আপনার কাছে টাকা বসে থাকা ঠিক জেহাদের শর্ত পুরো না পর্যন্ত জেহাদ ফরজ আপনার উপর হয় না যার উপর হয়েছে সে করুক সেনাবাহিনীর জন্য হয়েছে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য হয়েছে তারা করেছে তারা যদি আপনাকে ডাক দেয় তখন যাবেন যে আমাদের দাও তৈরি অস্ত্র দাও আমি কীভাবে ট্রেনিং দাও আমার সিনে তুমি নিজেরা গোপনে অস্ত্র ট্রেনিং নেবে এটা যায় না আবার এটা যায় শরীর বলেন এটা তো এটা তো অ্যাসাসিন গ্রুপের কাজ আছে এটা কারা হয়েছে তারা বাতিনি গ্রুপ করতো যারা আলামত দুর্গ থেকে যারা কি করতো এই কাজগুলো শিখাই দিত এগুলো ইসলামের কাজ নয় সুতরাং যারা আপনি ঠিক প্রশ্নটাই করেছেন যে এই জাতীয় জিনিস ইসলামের কিছু নির্দেশ আছে রাষ্ট্রের প্রতি জিনা ব্যবিচারের জিনা ব্যবিচারের শাস্তি প্রয়োগের দায়িত্ব কার রাষ্ট্রের আপনার নয় কখনো নয় এটা কখনো কোনো ইমাম বলেন না সেটা তাহলে এটা একটা ফরজ কাজ এটা কে পালন করবে রাষ্ট্রের মাধ্যমে পালিত হবে এই জিনিসটা বড় জিনিস কখনো কখনো ব্যক্তি ব্যক্তির উপরে যে ফরজ এইটাকে রাষ্ট্রের উপরে ফরজটা ব্যক্তি নিয়ে চায় নিয়ে যেতে চায় আবার নিজের ফরজটাকে রাষ্ট্রের উপর দিয়ে দিতে চায় কেউ কেউ সলাদ কায়েম করা আপনার ব্যক্তি ফরজ এখন আপনি নিয়ে গেলেন রাষ্ট্র যাতে কোনো কায়েম না করবে আপনার সলাদ হচ্ছে কিনা আপনি সন্দেহ করতেছেন আপনার তো এটা আরো বিপদ বলছেন আপনি ব্যক্তির ফরজ কোনটা রাষ্ট্রের ফরজ কোনটা তা চিনতে হবে চিনে সেটা অনুসারে আপনাকে আমল করতে হবে আপনার উপর যেটা ফরজ নয় যে জোর করে আপনি নিয়ে যাবেন না নিজের উপর আনবেন না এটা আপনার উপর ফরজ নয় এটা আপনি মনে রাখতে হবে আর একটা জিনিস আছে আর একটা জিনিস আছে আমরা করে থাকি সেটা এখন আলোচনা বিষয়ে বলেন সেটা হচ্ছে নিজের জীবনে পালন না করে অন্যের জীবনে পালন করার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে ঠিক না নিজের জীবনে পালন করার চিন্তা করে অন্য করে না এ নিয়ে আফসোস করতেছি যারা ইসলামী কথা ইসলামী তথাগত ইসলামী আন্দোলন করতেছে অনেকেই নিজের জীবনে ইসলাম আপনি খুঁজে পাবেন না তাদের অথচ অন্যের জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে অন্যকে এটা করবে এটা করো এটা করো এটা করো কত কিছু দিয়ে দেখাচ্ছে তাদেরকে এরা ইসলামী ইসলাম নিজের জীবনটা প্রতিষ্ঠা করতে পারে নাই নিজের জীবনে ইসলাম আনতে পারে নাই চার সাড়ে তিন হাত বোর্ডের মধ্যে ইসলাম আসেনি তার আমল আকলাকে আসেনি তার আকিদার মধ্যে আসে নাই যেটা সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞাসা যেটা সব পার হওয়া যাবে না এর মধ্যে আসে নাই আপনি অন্যের জীবনে ইসলামের জন্য আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন নিজের জীবনটা আগে করেন না নিজের দায়িত্বটা আগে পালন করেন না তারপরে উনি চিন্তা করেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে বলেছেন আলাই কুমান ভুসাকুম লাহ দুর্ব কুমান দল্লাই যাহতা দায়িত্ব নিজের জীবনের ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা আগে করেন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত সবের কাজ ফরজ ওয়াজিব নয় আমাদের জন্য না কারণ হচ্ছে শোনেন রাষ্ট্র যদি থাকে ইসলামাইজেশন অফ করা ইসলাম ইসলাম রাষ্ট্র ইসলামাইজেশন করার আপনার দাবি থাকবে আপনার আকাঙ্ক্ষা থাকবে তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকবে যে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য করে দেয় অথবা ওদের কাছে দাবি জানাবো যে ইসলাম করেন এটা বাস্তবায়ন করেন করেন নাই আপনি গুণাগার হবেন না আপনার তো দাবি আছে আপনার দায়িত্ব বলা পর্যন্ত আপনার দায়িত্ব বলা পর্যন্ত এটুকু সীমাবদ্ধ থাকেন আপনার দায়িত্ব এটুকু দায়িত্ব অনুভূতি অনুসারে বুঝেন যে আমার দায়িত্ব করতে একটু করি আপনার বলা পর্যন্ত দায়িত্ব আপনি বলবেন না বললে আপনি গুণাগার হবেন কারণ এটা আপনার দায়িত্বের ভিতরে পড়ে সাহাবাই কেরাম আলিম আজমাই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে কবর দেওয়ার আগে কিন্তু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা চিন্তা ভাবনা করছে কারণ আবকের খলিফা বানাইছে তারপরে কবর দিচ্ছে খেয়াল করেন জিনিসটা তাহলে বোঝার একটা গুরুত্ব আছে এই গুরুত্ব ওই গুরুত্ব নয় যে গুরুত্ব আপনার ফরজ কাল বাদ দিয়ে ওইটার জন্য চিন্তা ভাবনা করতে হবে আপনার এই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সব সব জেহাদের বড় জেহাদ যারা বলছে সব ফরজের বড় ফরজ যারা বলছে তারা ফরজই বুঝে নেই অনেক নবী আছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই মুসা আলাহ ইসলাম কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে অথচ আল্লাহ তাদেরকে বলছে উল্লাহ আজ মিনার রসুল নু আলাহ ইসলাম কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে
এটা আমাদের চরম তাওয়া পাওয়া থাকবে আমরা আকাঙ্ক্ষা থাকবে রাষ্ট্র ইসলামিক হোক রাষ্ট্র ইসলামিক প্রচলক প্রত্যেকটি ইমানদারের ঐতিহাসিক আগ্রহ থাকবে প্রচেষ্টা থাকবে কিন্তু এইটাই যেন তার মূল দায়িত্ব না হয়ে পড়ে এটা যেন মূল দায়িত্ব না হয় মূল দায়িত্ব হবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর তহিদ প্রতিষ্ঠা করা তাহিদ প্রতিষ্ঠা করবে শিখ মুক্ত থাকবে এটা দায়িত্ব থাকবে সবসময় এবং এটা যদি হয় তাহিদ প্রতিষ্ঠা করেন দেখবেন যে আপনি যদি তাহিদ প্রতিষ্ঠা আপনার গ্রামে তাহিদ প্রতিষ্ঠা করেন আপনার পরিবারে করেন গ্রামে করেন আপনার সমাজে করেন দেখবেন যে অস্থির মানতে বাধ্য হবে প্রত্যেকটি মানুষ ইসলামিক হয়ে যাবে এরকম আপনার কষ্ট লাগবে না আপনার এদেশে মানুষ এখন পর্যন্ত তাহিদে আসেনি আপনি ইসলামী রাষ্ট্র কি তৈরি করবে তাহিদে তো আসেনি এখনো কবর পূজা ভর্তি হয়ে গেছে দুনিয়া আপনি কিসের তাহিদ প্রতি কিসের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন কার প্রতি করবেন একদিনও থাকতে পারবেন না একদিনও থাকতে পারবেন না সেই রাষ্ট্রকে এটা এটা আকাশ কুসুম কল্পনা করছেন আপনি আপনার মূল জায়গা তো ভুল হয়ে গেছে আপনি উপর থেকে শুরু করছেন আপনি নিচ থেকে শুরু করেন আপনি তাহিদ নিয়ে আপনার পরিবার থেকে শুরু করেন আপনার ছাত্ররাই তো তাহিদ জানে না যেটা থেকে জিজ্ঞাসা প্রথম জিজ্ঞাসা এটা তো পারে না তারা জানাতে যাওয়ার পথে তো হারিয়ে ফেলেছে তাদেরকে সেটা আগে শিক্ষা দেন আমার উম্মতের একজন কেয়ামত পর্যন্ত জেহাদ করবে এরা কারা আলহামদুলিল্লাহ এই জেহাদ আমরাও করছি এই যে কথা বলছি এরা জেহাদ আপনি শুনছেন আপনি জেহাদ করছেন এল আমল সব দাওয়ার আল হাব এবং সবর এরা সবাই জেহাদ করছে আপনি কেন উম্মাতুন বলছে এখানে বলে না রাষ্ট্র বলে নাই এর অর্থ হচ্ছে একটা উম সবসময় এই কাজে বিরত থাকবে এরা দাওয়াতে যারা আছে দাওয়াতের কাজা যারা যা দাওয়াতের কাজে লিপ্ত আছে এর প্রত্যেকে জেহাদে লিপ্ত আছে যে মানুষটি হাদিস পড়াচ্ছেন যে মানুষটি তাফসির শিক্ষা দিচ্ছেন ওয়াজ করছেন নসিহত করছেন এই মানুষটি জেহাদে লিপ্ত আছে আপনি কেন মনে করছেন যে এরা জেহাদ করছে না আপনি তাদের খেদ মতো দিন নাম দিচ্ছেন একামত দিন নাম দেন নাই নতুন নতুন পদ্ধতি নতুন শব্দ আবিষ্কার করতেছেন একামত দিন নামে আপনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তৈরি করতেছেন এটা তো আপনি ভুল করছেন এই কথা কেউ বলেননি কোনোদিন যে একামত দিন অর্থ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা একামত দিন আপনি তো সবাত আদায় করেন না যে ব্যক্তি তাহলে প্রতিষ্ঠা করে নাই তাহলে একামত দিন আল্লাহ তালা বলছে সারা আল্লাহ কুমিন দিন এবং অস্তাবি নুহাও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করছে একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাম ছাড়া কেউ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে ওনাকে একমত দিন দায়িত্ব পালন করেননি করেন কি করেছেন কিনা অবশ্যই করেছেন তাহলে আপনি এই জিনিসটাকে ঘুরিয়ে ফিরে এত বড় বানাচ্ছেন কেন ওইটা আপনার দায়িত্বের ভিতরে আপনার ফরজ আইনের ভিতরে পড়ে না ওইটাকে আপনি নিজের মতো নিবেন না অর্থাৎ জেহাদ যেটা আপনি বলছেন কেমন পর্যন্ত জেহাদ করে থাকবে হ্যাঁ কেমন পর্যন্ত তারা জেহাদ করবে হক কথা বলবে এবং সবর করবে এরা আপনারা যারা সহি আকিদার কথা বলেন জায়গায় জায়গায় এবং তার জন্য মায়েরও খান কথাও শোনেন খারাপও লাগে কখনো কোনো মসজিদে বেরও করে দেয় আপনার জেহাদের উপর আসেন এবং এটা বিশ্বের আনাচে কানাচে রসুল্লাহ সাহেব পরিচয় দিয়েছেন বলছেন আর নুজ্জাও মিয়াল কাবায় বিভিন্ন গুরুত্ব থেকে উত্থিত হবে এক গোষ্ঠী নয় দল না এরা মুখান্ত মুখান্ত আসছে এরা সবই সহি আকিদার মানুষ এরাই এই কাজটি করছে এরা জেহাদের কাজটি করছে কেমন পর্যন্ত এরা জয়েন আর হক হকের কথা বলে থাকবে এরা হকের উপরে স্পষ্ট থাকবে এরা এরা অর্থ রাষ্ট্র থাকতে হবে জরুরি রাষ্ট্র বলে না এরা রাষ্ট্র কোনো রাষ্ট্র নয় এটা এর ব্যক্তি অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার হকের মধ্যে থাকবে এরা হচ্ছে এই দলটি যারা হক কথা বলতে থাকবে কেমন পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় বিশ্বের আনাচে কানাচে আর যারা হকের কথা বলছে তা হুজের দাওয়াত দিচ্ছে এরা হচ্ছে এই দলটি এবং এরা এর মাধ্যমে তারা সত্যিকার জেহাদের কাজটি করছে সব ফরজের বড় ফরজ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কি নয় না অসম্ভব কথা সব ফরজের বড় ফরজ জানা এরা ফরজে আইন নয় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ফরজে আইন নয় ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য চেষ্টা করা দোয়া করা আকাঙ্ক্ষা থাকা এবং সেই লোক তৈরি করা সেটা ফরজে আইন কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আপনার দায়িত্বের ভিতরে পড়ে না আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়াদ আল্লাহ উল্লিন আমন ও আমিল উসলেহাতিফার নাম বিলার্দ আল্লাহ ওয়াদা করছেন তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার হবে আমলে সালে করবে আল্লাহ তাদেরকে জমিনের প্রতিষ্ঠা করবেন প্রতিষ্ঠা কে করবে কখন করবেন ইমান এবং আমলে সালে পরিণতিতে আপনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে আপনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে আপনি ইমান আমলে সালে করবেন কার উপর করতেছেন এটা আপনি এত বড় ভুল কেন কেন করলেন এই উল্টা পথে কেন চললেন এই উল্টা পথে চলার জন্য আপনি দায়ী হচ্ছেন এটা করা যাবে না আপনি দেখেন আপনি এটা করতে পারবেন না হ্যাঁ আপনি রাষ্ট্রে গেলে রাষ্ট্রে যদি ক্ষমতা থাকেন আপনি এটি প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এই দায়িত্ব আল্লাহ দিয়েছে সেটা বলেছেন আল্লাহ দিন এই মাক্কার নাম ফিল আকাম সালা ও আতাউ জাকাত ও আমার রবির মাহরুব নাহাম মুক্কান তারা এই কাজটি করে এরা হচ্ছে বলিলে আকবতুর এরা ভালো পরিণাম ফল পাবে এরা হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধান দায়িত্ব এটা ভিতরে শিখেই দেওয়া হয়েছে কিন্তু আপনার দায়িত্ব এটা না
সিলেট শহরের বড় একদম বড় কবর কবরওয়ালা আর কি তার তিনি আর কারণে নামও ধরে না নাম ধরলে নাকি গায়ের লোম পড়ে যায় একজন বলছে ভোট জিহাদ মন্তব্য করুন ভোট আবার জিহাদ হলো কেমনি নাউজুবিল্লাহ ভোট হচ্ছে মত দেয়া এটা জায়েজ মত দেয়া জায়েজ আপনার পক্ষে যে ভালো কাজ করবে আপনি তাকে মত দিতে পারবেন তা সে কোনো মতে বিশ্বাসী হিটারে আপনি মত দিচ্ছেন আপনি মত দিচ্ছেন আপনার আপনি যদি ওইটাই অনুসারে দেন তাহলে গুণাগার হবেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা বা বিশ্বাসী বা গণতান্ত্রিক কুফুরি বিভিন্ন গণতন্ত্র সব কুফুরি না এইগুলো বলে জায়জ হবে না ফাইকারি কুফুরি মতো মত বলে জায়জ হবে না গণতন্ত্রের মধ্যে কিছু ভালো আছে কিছু মন্দ আছে ভালোটা গ্রহণ করেন আপনি মন্দটা পরিত্যাগ করেন সবখানে কেউ সব গ্রহণ করে না প্রত্যেক দেশে গণতন্ত্রের সিস্টেম আলাদা আপনি এটাই গণতন্ত্রের কুফুরি একটা মতবাদ চালু করে দিয়ে মানুষের ভিতরে আরেক ভেটনা তৈরি করবেন এখন এখন ছেলেরা এখন এটা পড়বে না এখন এর বিরুদ্ধে কিছু ইয়া তৈরি হবে গণ কুফুরি মতবাদের বিরুদ্ধে আছে কাফের হয়ে গেছে এরপরে বলে যে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গণ লাগাই দেবেন একটা সব জেহাদ সব গণতন্ত্র জেহাদ কুফুরি নয় কিছু কিছু মন্ত্র কিছু কিছু জিনিস খারাপ সেগুলো আপনি বিশ্বাস করবেন না তাহলে এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা যেটা কী জন্য বললাম যে আপনি যে ভোট দিচ্ছেন ভোট দিয়ে আসা আপনার দ্বিতীয় আর দ্বিতীয় দ্বিতীয় ইয়েটা কি দ্বিতীয় বিকল্পটা কি ঘরে বসে থাকা এর চেয়ে ভালো হলো আপনি আপনি এমন লোকটি ভোট দিবেন যে মন্দের ভালো আপনার কাজটা করতে দিবে আপনাকে দাওয়া দিতে দিবে আপনাকে হক কথা বলতে দিবে এমন লোককে ভোট দিলে আপনার সুবিধা হবে আপনি মনে করতেছেন তাহলে আপনি মতামত দিবেন লোকটাকে আমার মন্দের ভালো হিসেবে যাকে পারেন তাকে দিবেন এটা নিয়ম ভোট জেহাদের কোনো অংশ নয় ভোট হচ্ছে আপনার সুবিধার্থে এটা বলে মাসালে মুরসালা বলে এটাকে বলে শরীরতে মাসালে মুরসালা বলে আমাদের মাসায় একটা একটা জায়জ বলেন সৌদি আরব মাসায় এবং তা আলহামদুলিল্লাহ এখন ভোট সৌদি আরবের বিভিন্ন জায়গা হচ্ছে এবং কি মজিদে বেলা দিয়ে বা পৌরসভা নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে হয় এখন সৌদি আরবে সেখানে কিছু নিয়ম পদ্ধতি আছে যেগুলো শরীয়ত বিরোধীগুলি তারা করে না শরীয়ত পদ্ধতিগুলো তারা মেনে নিয়েছে এরা ভোটে করে কিন্তু এরা আপনার মতো বলে না যে রাষ্ট্র জনগণের সকল ক্ষমতার উৎস এটা বলে না সকল ক্ষমতার উৎসকে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা মানুষ ক্ষমতা বসায় হ্যাঁ জনগণ ক্ষমতা মন ম্যান্ডেট দিতে পারে যে কে 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 ক্ষমতা বসাবো এটা ঠিক আছে কিন্তু উৎস আল্লাহ তালা উৎস আর কেউ নয় শব্দ ব্যবসায় ভুল হয়েছে হয়তো এটা বিশ্বাসও করেন না যিনি লিখছেন তিনি হয়তো বুঝাতে চেয়েছেন যে জনগণের দ্বারা ক্ষমতা নির্বাচিত হবে হ্যাঁ ঠিক জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে ইসলামের বিকল্প ইসলাম নিষিদ্ধ করে না এটাকে এটাকেও ইসলাম অনুমোদন করেছে ইসলাম এটাকে অনুমোদন করেছে যদি মনে করেন অনুমোদন করেন নাই তাহলে ভুল করবেন এটা অনুমোদন করেছে আবু বকর আদি আনহুর খেলাফত এভাবে হয়েছে একেবারে সম্পূর্ণ জনগণের ভোট হয়েছে যারা তখন উপস্থিত ছিল এত হাজার মানুষ তিরিশ হাজার মানুষের মোটা হয়েছে এটা একেবারে স্পষ্ট মতামতের মাধ্যমে হয়েছে সবাই মেনে নিয়েছে আবু বকর আদি আনুকে বিপরীতরা তখন চাপা পড়ে গেছে এরকমই হয় সব মানুষ তো আপনি নির্বাচন করতে পারবেন না এরকম ইসলামের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটা ইসলাম অনেক ইয়ার রেখেছে ছাড় রেখেছে এখানে কোনো সুনির্দিষ্ট একটা ফ্রেম দেয় না কারণ এক এক দেশে এক এক রকম মানুষ হবে আরবীয় গুত্রীয় প্রথা সেখানের সাথে বাংলাদেশের এই প্রথার সাথে মিল হবে না এখানে সৌদি বুঁইয়া গোষ্ঠী কেউ শোনে না ব্যক্তি ব্যক্তি বিরাট ব্যাপার এখানে এখানে ব্যক্তির ক্ষমতা বিরাট ব্যাপার সেখানে আপনি অ্যারাবিয়ান কাস্ট আইনে এখানে চালাতে পারবেন না আপনি এই জন্য ইসলাম এই বিষয়টাকে ফ্লেক্সিবল রেখেছে ফ্লেক্সিবল রেখেছে এখানে আপনি গণতন্ত্র মানি না এটা করার কোনো সুযোগ নেই বা এই জাতীয় বলা কলা সুযোগ নেই আপনাকে এর ভিতরে যেটা ইসলাম সেটাকে যতটুকু ইসলাম সমর্থনটা অতটুকু মেনে আপনাকে চলতে হবে এটাই হচ্ছে মাসাল মুরসালা বলে এটাকে আরবিতে যে ব্যক্তি অসুল পড়ে না সে ব্যক্তি এই বিষয়ে উল্টাপাল্টা করতে থাকবে এই জন্য সত্যিকার আলমদের কাছে জানতে হবে মাসাল মুরসালা কোন জিনিস যে জিনিসের পর শরীয়ত সরাসরি বিরোধিতা করেনি এটা হচ্ছে পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলেনি এবং এটার মধ্যে মুসলিমের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় সেই জিনিসটা মেনে নেওয়া হচ্ছে শরীয়তের বিধান শরীয়তের বিধান আমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ উম্মত সেহেতু তারই শরীয়ত পালন করব সেক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের নবী রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন অতএব আমাদের কি সেই দায়িত্ব ফরজ নয় মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নবী রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন একজন এক এমন এক গোষ্ঠী মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন যারা কি ইমান এবং আমল সালে পরিপূর্ণ ছিল আপনি এইটাতে শুরু করেন ইমান আমল সালে তৈরি করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মক্কাতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করছিলেন না করেন নাই করেন নাই কেন এই পরিবেশ তৈরি হয়নি পরিবেশ যখন তৈরি হবে আপনাকে ইসলাম রাষ্ট্রপতি আমি নিষিদ্ধ করেন ইসলামের সাথে আমাদের ঐক্যান্তি কামনাও বটে প্রত্যেকটি মানুষের চাই ইসলামের রাষ্ট্র আমাদের রাষ্ট্র ইসলাম মানুষের চলুক কে না চাইবে সত্যিকে মানুষের চাওয়া উচিত এটা কিন্তু এর পদ্ধতি ভিন্ন আপনি যেটা বলেছেন ঠিক আছে রসুল্লাহ সাল্লাম করেছেন আপনি সেই পদ্ধতি করবেন আমরাও বলছি কিন্তু এটা রসুল্লাহ সাল্লাম কখন করেছেন
ট্রাফিক আইন কি শরীর বিরোধী শরীর বিরোধী এটা মানব রচিত না মানব রচিত কি না মানব রচিত ট্রাফিক আইন আপনি এটা শরীর বিরোধী না হলে এটা মানতে বাধ্য আপনি রাষ্ট্র দিয়ে মান মানবেন শরীয়ত ইসলামী শরীয়ত বলে যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র শরীয়ত বিরোধী কিছু না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি আইন মানতে আপনি বাধ্য এটা মানবেন এটাই কথা সুতরাং আপনি মানব রচিত মতবাদের শাসন পরিচিত করার জন্য কিছু মানুষকে দায়িত্ব দেওয়ার ভোট দেওয়ার না এগুলি এটা ওইটার জন্য আমরা দেন না আপনি দিবেন কি জন্য আপনি দিচ্ছেন জনগণকে আপনি ভোট দিচ্ছেন কি জন্য যে আমার প্রতিনিধি থাকা দরকার এই প্রতিনিধির কারণে আমি দাওয়াতের কাজ করতে পারবো এই প্রতিনিধির কারণে আমার এলাকায় হত্যা রাজধানি বন্ধ হবে এই প্রতিনিধির কারণে আমার এলাকায় উন্নয়ন হবে আমার মসজিদ মাদ্রাসাগুলি তাজা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি দিচ্ছেন এই হিসেবে আপনি তাকে আপনি মন যদি মন থেকে দেন যে না আমি তাকে এই কুফুরি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দিচ্ছি তাহলে আপনি কুফ কাফের আপনি আলাদা কথা আপনি যে জন্য দিচ্ছেন সেটা আপনার দর্তব্য হবে আর ওরাও যারা ক্ষম যায় ওরা কেউ বলে না যে আমাকে ভোট দিলে আমি এটা প্রতিষ্ঠা করবো এটা বলে না আমাকে দেয় ভোট দিয়ে আপনার খ্যাতমত করার সুযোগ দিন আপনার খ্যাতমত চাচ্ছে ওরা আপনি এখানে খ্যাতমত আপনি নেওয়ার জন্য সুযোগ দেন তাকে যে আমার খ্যাতমত করেন ঠিক আছে আমি আপনার ভোট দিয়েছিলাম এখন আমাকে বলেন যে আমার মসজিদের রাস্তাটা পুরস্কার ভোট ঠিক করে দেন ভালো জিনিস আপনার যায় কী বলেন এটার মধ্যে এটাকে ধরে আনে আপনি বলছেন যে আপনি মতো আপনি ও বলেই না একদিনও যে আমি আমি ক্ষমতায় গেলে যা দেশটাকে অনাস্তিক বানাই ফেলবো আপনার ভোট দেন এটা বলবে কেউ বলছে কেউ শুনছেন তো আপনি তারা নিজে যেটা বলে না এটা কেন বলাচ্ছে জোর করে এটা হচ্ছে আপনার মনের ভিতরে একটা জিনিস আছে এটা আপনি প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছেন তাকে আজকাল খবরের কাগজে বা নিউজ চ্যানেলে প্রসারিত হয় জঙ্গি গ্রেপ্তার এবং তাদের সাথে বেশ কিছু জেহাদি বই উদ্ধার করা হয়েছে এই জেহাদি বইগুলোতে বলতে কি বোঝানো হয় দুঃখজনক সেটা হচ্ছে হলুদ সাংবাদিকতা হলুদ সাংবাদিকতা জেহাদি বই বলতে কোনটা জেহাদি বইটা আগে নির্ধারণ করা হোক কোনটা জেহাদি বই রিয়াদুল সালাহিনের মতো বই হচ্ছে রিয়াদুল বই রিয়াদি বই কেউ কেটে বলতেছে এগুলি কখনো এগুলি কখনো ভালো কাজ হয় না যারা এগুলি করছে এরা ইসলামের ইসলাম ক্ষতি করার জন্য কাজগুলি করেছে না বুঝে ক্ষতি করছে কেউ 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 না বুঝে ক্ষতি করছে এগুলি আর কেউ কেউ ইচ্ছাকৃত কেউ কেউ ইচ্ছাকৃত যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ জয় গুণ দিয়েছেন বা বাক্যতা দিয়েছেন তারা ইচ্ছাকৃত এই কাজগুলি করছে আমি অনুরোধ করব যারা সাংবাদিকতার পক্ষে কাজ করেন হয়তো তারা কোনোদিন জানতে পারবেন এই বিষয়টি আমাদের হয়তো আহ্বান শুনতে পাবেন যে আল্লাহর কাল্লাকে ভয় করা উচিত আপনি জেহাদি বই আপনি জানেন না যে এটা জেহাদি বই আসলে হ্যাঁ কিছু মানুষ আছে আন্দাজে লেগেছে কিছু বই যে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে জেহাদের জেহাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে সেইগুলি জেহাদি বইতে পারে আল্লাহর কোরআনের তাফসির রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস রিয়াদ উসালেহ অথবা কেউ কেউ যদি চল্লিশ হাদিস থাকে আপনি এগুলি যদি কোনো জেহাদি বই বলেন তো এটা আল্লাহর কাছে তাই হবে এই জেহাদি বই কিসের এগুলো তো এই জেহাদ হ্যাঁ এগুলো এই জেহাদ দরকার এই জেহাদ কোনটা সেটা হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ দরকার আপনি ইমান আবং সালে ইমান আবং সালে করা দরকার তাজা করা দরকার সুতরাং এই জাতীয় মত এই জাতীয় কথা যেন কেউ না বলেন এই জাতীয় কথা মন্তব্য করার আগে শতবার ভাবা উচিত যে আমি কি বলছি এই জন্য প্রত্যেকটি কথা আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করতে হবে এর জন্য সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা ব্যক্তি না রাষ্ট্রের হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ এটা ব্যক্তিরও সমাজেরও রাষ্ট্রেরও তিনটাই দায়িত্ব দেখেন আপনি লোকমান বলতেছে ইয়া বুনাইয়া আকিমি সলাতা ও মুরবিল মারু হোয়ান হা আনিল মুমকান ইন্না দা আলি কালামিন আজমিল উমর ব্যক্তি লোকমান লোকমান তার ছেলে কেবল ছেলে ব্যক্তি না ব্যক্তিকে বলছে হে হে বৎস প্রিয় বৎস ইয়া বুনাইয়া হে প্রিয় বৎস আকিমি সলা সলাত কায়েম করে প্রথম আপনি দেখছেন আপনার স্ত্রী অন্যায় করছে আপনি চুপ করে বসে আছেন জানাতে প্রবেশ করবে না দায়ুস হচ্ছে যে ব্যক্তি তার পরিবারের মধ্যে খুবস পরিবার মেয়ে হোক ছেলে হোক স্ত্রী স্ত্রী হোক অথবা আপনার পরিবারে যারা আসছে তারা আপনি দেখছেন যে অন্যায় কাজে লিপ্ত আপনি চুপ করে বসে আছেন আপনি দেখছেন আপনার মেয়ে ডেটিং করতেছে ফেটিং করতেছে ছেলের সাথে গুড় গুড় করতেছে আর আপনি চুপ করে মজা মারতেছেন আপনি দা ইউজ হয়ে যাচ্ছেন আপনি দেখছেন আপনার সন্তান আপনার ছেলে মেয়ে নিয়ে আসতেছে বাসায় আপনি আপনি বলতেছেন তোমরা গল্প করো আমি বেরিয়ে যাই হারাম কাজ করতেছেন আপনি দা ইউজের সুযোগ করে দিচ্ছেন দা ইউজ হয়ে যাচ্ছে আপনার পরিবার ব্যক্তি থেকে আপনার সব দায়িত্ব বুঝতে হবে এটা রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব সমাজেরও দায়িত্ব উম্মতের দায়িত্ব ওয়ালতা কুমিংক উম্মত মারবে না নমস্কার উম্মতেরও দায়িত্ব এটা কিন্তু দায়িত্ব প্রত্যেকে তার পরিধি বুঝতে হবে আমার দায়িত্ব কতটুকু আমি আমার পরিবারে হাতও লাগাইতে পারি কিন্তু আমি আ
সমাজে যেখানে আমার কোনো কর্তৃত্ব নাই সেখানে আমি কথা সর্বোচ্চ দাবি ভাই অনুরোধ করতে পারি বিল হেড মাত্র ওয়াল মাওজাতিল হাসানা যে কাজটি করলে কেমন হয় আমরা তো এটা ভালো দেখেছি এটা ভালো এটা তো শরীয়ত বিরোধী আমরা জানি এইগুলো বলার দায়িত্ব আমার এর বাইরে আর কিছু নেই আট লাখ জায়গা আমার আমরুল মাহরুফ নেয়ান মুনকার দিয়ে ফত মুতাজালা ডুকছে এবং এখান দিয়ে ডুকছে এই সিদ্র দিয়েই ডুকছে কারা খাওয়ারেজরা খাওয়ারেজরা ডুকছে ডুকে কইছে হ্যাঁ সৎকাজের আদেশ করে না অসৎ অসৎকার নিষেধ করে না খলিফা খলিফা কাবের হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি করে খলিফা হক আলী আদুলের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়িয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ আলী আদুলের মতো জান্নাতি ব্যক্তির বিরুদ্ধে সে ব্যক্তিদের তারা যখন দাঁড়িয়ে গেছে আপনি কি মনে করেন তার হক পথে ছিল কখনো নয় তাদের দায়িত্ব তারা বুঝে না আরেকজনের দায়িত্ব বা কায়েম করতে গেছে নিজের ঘরে তার খদ হক আদায় করতে জানে আরেকজন হক আদায় করতে যাচ্ছে তারা নিজেরা এই জন্য সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের দায় অসৎ কাজের নিষেধ এটা ব্যক্তিরও দায়িত্ব রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব ব্যক্তি তার পরিমাণ তার পরিধি অনুসারে কাজ করবে সমাজ তার পরিধি অনুসারে কাজ করে প্রত্যেকে তার যতটুকু দায়িত্ব সৃষ্টি করবে চেয়ারম্যান সাহেব তার চেয়ারম্যানি এলাকায় মেম্বার সাহেব তার এলাকায় প্রত্যেকে তার জায়গাতে সেটা কায়েম করতে বাধ্য না করলে গুণাগার হবেন গুণাগার হবেন আপনার দায়িত্ব নয় তাকে জোর করে এটা করানো সেটা মনে রাখবেন আপনি যতটুকু কাজটি করবেন তাহলে আপনি গুণাগার হবেন আপনার পরিবারে অবশ্যই যেন সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব আপনি পালন করেন এইটা আপনার উপর একেবারে মাস্ক করতেই হবে এটা আপনাকে কিন্তু আপনার পরিবারের বাইরে সেটা মুখে করবেন অবস্থা অনুসারে নাহলে অন্তত দিয়ে ঘৃণা করবেন কিছুই করতে পারতেছেন না গাড়িতে বসছেন গান বাজতেছে আপনি বললে শুনে না কি করবেন আপনি তার সিঁড়ি বলবেন না গাড়ি ওলা দুইটা থাপ্পড় দেবেন কি করবেন এটা জায়জ নাই এই মারা এটাই তো সহিংসতা আপনি বলার দায়িত্ব বলেছেন শুনে নাই হ্যাঁ হয়তো একসময় তার মধ্যে বলতে থাকবেন মানুষকে বলে থাকবেন দুই জনকে বলবেন যে আপনারা বলেন না আপনারা বলেন না দেখবেন যে একসময় মানুষ বসে এটা বন্ধ করছে এটাই হচ্ছে দায়িত্ব আপনি এখানে মারামারি করার দায়িত্ব নয় আপনার যে যে দায়িত্ব নয় দায়িত্ব অপরের দায়িত্ব নিজের কাজে নেবেন না আসসালাম আলাইকুম জনাব আমার এক ভাতিজির জন্ম হয়েছে পয়লা জুলাই মাসের তেইশ তারিখ কিন্তু এখনও আকিকা দেওয়া হয়নি আসন্ন কোরবানি ঈদে কোরবানির সাথে আকিকা দিলে কি বিশুদ্ধ হবে না আগো আকিকা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক ছেলের জন্য দুইটা মেয়ের জন্য একটি সাগর এটা হচ্ছে সুন্নাত এর বাইরে মানুষের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে এটা আবিষ্কার করা পদ্ধতি সেটা হচ্ছে যে ভাগে দিয়ে দেয় আল্লাহ তালা আপনাকে আচ্ছা আপনি বলেন কোরবানি দেয় কেন সম্পদের উপর আসে সম্পদ আর আকিকা কেন দেয় যান সম্পদ নয় যান যে একটা আল্লাহ তালা আপনাকে পূর্ণ যান দিয়েছেন তাকে এই মুর্তাহানুম্বে আকিকাতি যে আকিকার কারণে বন্ধক রয়ে গেছে আপনি বন্ধক মুক্ত কর বন্ধন মুক্ত করতেছেন আপনি তাহলে সাত ভাগের এক ভাগ কম হয়েছে আপনার বাকিটা হয়নি কত এরকম হয়ে গেছে তো এই জাতীয় আকিকা অবশ্যই সুন্নত মোতাবেক হতে হলে আপনাকে ফুল দিতে হবে ফুল ফুল পুরোপুরি পুরোপুরি দিতে হবে সেটা দিলে আপনার আদায় হবে আর যদি সাত ভাগের এক ভাগ দিলে সেটা আদায় হবে না আর হ্যাঁ আকিকার দিন কোরবানির দিন আকিকা দিতে পারবেন অসুবিধা নেই কিন্তু একটা ফুল দিতে হবে একটা ছাগল পাতিজি যেহেতু বাতি যা হইলে বাতিজি বলছেন একটা ছাগল দিতে হবে অথবা একটা গরু দিলে হবে একটা ওট দিলে হবে না যায় যাবে না এটা কারণ আনাস রাজিমান্তে বর্ণিত আছে তিনি তার এক সন্তানের আকিকা দিয়েছেন একটি ওট দিয়ে সেই থেকে সাহাবি থেকে বর্ণিত হওয়ার কারণে আমরা এটাকে জায়জ মনে করি জায়জ মনে করি কিন্তু দিলে একটা ফুল দিতে হবে আপনি এটাকে ভাগ করে দিতে পারবেন না মানে একটা অংশ দিতে পারবেন না কোরবানিতে মৃতের নাম দেওয়া কি বৈধ মৃতের নাম দিলে তার গোস্ত কি করব সাথে আরেকটি প্রশ্ন রসুল্লাহ সাল্লাম নাম দেওয়া যায় দুইটা প্রশ্ন একসাথে কোরবানি যেহেতু সামনে এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আচ্ছা উত্তরটা আমরা দেই কোরবানির জন্য মৃতের নাম দেওয়া কি বৈধ হায়াতে কেবা লামা সৌদি আরবের তারা ফতোয়া দিয়েছেন যে কোরবানিতে যদি কেউ প্রথমত মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করে যায় যে আমার জন্য কোরবানি করে তার সম্পদ থাকে তাহলে সেটা অসিয়ত পূর্ণ করতে হবে তার সুলুসু মাল তিন ভাগের এক অংশের ভিতরে তিন ভাগের এক অংশ সম্পদের মধ্যে সেই অসিয়ত পূর্ণ করতে হবে তো বলে যে আমার সম্পদ থেকে আমার জন্য কোরবানি দিয়ে প্রতি বছর প্রতি বছর দিবেন প্রতি বছর সব যাবে কারণ তার অসিয়ত পূর্ণ করাটা এর আমলের ভিতরে পড়ে আর যদি ওনার এটা বলেছেন এইভাবে বিস্তারিত আর যদি বলে যে অসিয়ত করে নাই বরং আপনি দিতে চাচ্ছেন আপনি সৎকা হিসেবে দিতে তাহলে দিলেও সৎকা করে দিবেন তার বুঝতে দিলেও সৎকা করে দিবেন তার দেওয়া যাবে দেওয়া যাবে না যায় নয় আপনি খেতে পারেন সৎকা করে দিবেন সেটা সৎকা করে দিলে সেটা সব ওনার কবরে পৌঁছে যাবে এটা হচ্ছে এটার বিধান আমার মনে হয় বিষয়টা আপনি বুঝতে পেরেছেন আর সাথে আরেকটি প্রশ্ন রসুল্লাহ সাল্লাহ নাম এইটা হচ্ছে বেদাত কেন বেদাত হবে বলতে পারেন যে রসুল তো আমাদের সবার পক্ষ থেকে দিয়েছেন না রসুল দিয়েছেন উম্মতের মধ্যে যারা করতে পারবে না তাদের পক্ষ থেকে তিনি দিয়েছেন একটা কিন্তু
ঠিক অনুরূপ জিনিস রসুল্লাহ সাল্লাম পেয়ে পাচ্ছেন আমি যত কথা বলতেছি সব যদি হয় কিছু রসুল্লাহাম পেয়ে যাচ্ছেন আপনি সালাত আদায় করছেন আপনার সালাত রসুল্লাহাম পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে আপনি রসুল্লাহ এটা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কিছু রসুলকে দিলাম কিছু আমি নিলাম আপনার মতো এরকম মানে কম মানে কমিনা মানুষ তো পৃথিবীতে আর হওয়া যাবে না আপনি এই কাজটি করবেন না আপনি অবশ্যই মনে করবেন যে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আমি যা করি যদি ইমানদার বিশ্বাস রাখতে হবে যা করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তার পুরো অংশটাই পেয়ে যাচ্ছেন এটাই হচ্ছে নিয়ম এই জন্য কোরবানি আলাদা করে করার কোনো হুকুম বিধান নাই করলে সাহাবাই কারাম করতেন তাবে ইন্ডা করতেন কেউ করেননি এটা এখন বেদাত চালু হয়েছে এই দেশে কতটুকু সম্পদ থাকলে কোরবানি ওয়াজিব হয় দলিল সব বর্ণনা দিবেন প্রথমত ওয়াজিবের মাস্টার একতলাপ আছে অনেকে ওয়াজিব বলছে অনেকে মসজিদ মকাদা বলছে আচ্ছা মেনে নিলাম ওয়াজিব যেহেতু আমার দেশে ওয়াজিবের কথাটাই বেশি প্রচলিত তো তারপরেও যেহেতু একটা হাদিসও আছে বিশেষ কঠিনভাবে হাদিসটি আসছে সেই জন্য তো কতটুকু সম্পদ থাকলে আসলে অনেকে বলে যে নেসাব পরিমাণ একদিকে করছে ওয়াজিব আর দিকে করছে নেসাব পরিমাণ একটা দুইটাই নেসাব পরিমাণ হওয়ার কোনো দলিল নেই রসুল্লাহ সাহেব একটা শব্দ বলছেন মান ওয়াজা দাস আয়তান যে যার সামর্থ্য আছে যার সামর্থ্য আছে সেই সামর্থ্য হলো কোরবানির দিন আপনার খাওয়া দাওয়ার পরে কোরবানি দেওয়ার মতো টাকা ঋণ মুক্তি মানে খাওয়া দাওয়া আপনার কাছে কোরবানি দেওয়ার মতো অতিরিক্ত টাকা আছে কোরবানি দেওয়ার মতো সাগর হোক অথবা পুরো সাগর হোক অথবা একটা সাত বাগের এক অংশ গরু হোক বা উটের হোক দেওয়ার মতো যদি সামর্থ্য থাকে আপনার উপর কোরবানি আপনার উপর কোরবানি রয়েছে আপনি কোরবানি দিবেন এটা হচ্ছে শরীতে বিধান এখানে নেসাব হওয়ার কোনো সুযোগ নেসাব হওয়ার কথা আর কোনো হাদিসেও আসে নাই এবং নেসাব হওয়ার কথা ইমামদের বিরোধিতে দ্বিমত আছে শুধু ইমাম আবহাড়ি বা রমতুল্লাহ নেসাবের কথা বলেছেন কিন্তু সেটা এখন দলিল দেননি তিনি বলছেন এর সাথে জাকাতের মতো হবে জাকাত এরকম রকমই যেহেতু সম্পদ দিচ্ছে কিন্তু অন্য নেই ইমামরা বলছেন এটার উপর কোনো দলিল নেই যেহেতু এটা শর্ত করা যাবে না জাকাত এই কোরবানির জন্য নেসাব পরিমাণ ভালো হওয়ার শর্ত বরং সম মানে আপনার ওই দিনের খরচের অতিরিক্ত ঈদ ঈদের দিনের খরচের অতিরিক্ত সম্পদ যা দিয়ে আপনি কিনতে পারবেন এমন সম্পদ থাকলে এবং খরচ বহন করতে পারবেন এমন সম্পদ থাকলে আপনার উপরে আপনার উপর কোরবানি আছে হ্যাঁ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি দিলে হবে যতই হোক একটি পরিবারে একটি দিতে পারবেন আর যদি প্রত্যেকে আপনি মনে করেন যে টাকা পয়সা বেশি আছে দুইটাও দিতে পারবেন আপত্তি নেই কিন্তু একটা দিলে আদায় হয়ে যাবে আমি যদি একটা খাসি কোরবানি দিলে ভাগ করব কিভাবে খাসির তো ভাগ নাই বাবা আমার মনে হয় তিনি চিন্তা করতে চাচ্ছেন আমার মনে হয় তিনি চিন্তা করছেন যে খাসি কোরবানি করে তিন ভাগ করা গরিবদের এক অংশ দিয়ে তিনি চিন্তা করতেছেন এক খাসি কখনো ভাগ হয় না এক খাসিতে আপনি নিজেই নেবেন এটা আর হচ্ছে আপনি দানের সৎকার ব্যাপারে তিনভাবে দেয়াটা মুস্তাহাব তিনভাবে অর্থ হচ্ছে এক ভাগ খাওয়া এক ভাগ গরিবদেরকে দেয়া আর এক ভাগ আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবদেরকে দেয় এটা হচ্ছে মুস্তাহাব জিনিস মানে এটা সলব সালেন করে আসছেন এবারে সরাসরি কোনো হাদিস নেই সলব সালেন করে আসছেন তো সরাসরি সই হাদিস থাকলে এটা আমরা বলতাম যে এটা বাজেতামূলক ছিল কি বাজেতামূলক না এটা করে যদি কেউ করতে পারে ভালো পুরোটাও খেতে পারে কোনো আপত্তি নেই পুরোটাও খেতে পারবে তিনি যদি তার অভাব থাকে তিনি খেয়ে ফেললেন আর যদি বলেন যে পুরোটাই আমি দিয়ে দেব তাও দিতে পারে যাদের মন বড় তত তত দাম বেশি করে যার মন বেশি বড় তিনি বেশি দান করে যিনি মন ছোট তিনি সব খাওয়া চিন্তা ভাবনা করে আল্লাহ তালা বলছেন আই আনা আল্লাহ লোকমুহা ওলা দিমা ওলা কি আনা আল্লাহ তাকুয়া মিঙ্কু সুতরাং আপনি চিন্তা ভাবনা করুন কোনটা করবেন আপনি জানেন আপনি ভাগ করে এভাবে করবেন না সরাসরি বেশি থাকলে খেয়ে বলবেন রমেশ যে সাহাবে উঠে আকিকা দিয়েছেন সে সময় কি নেবে জীবিত ছিলেন যদি না থাকেন তবে কি শরীর বিবিস্ত হবে সুফান আল্লাহ সুন্দর কথা কথা বলছে রসুদাম তখন জীবিত ছিলেন না এটা একটা সত্য কথা কিন্তু আলমরা বলে থাকেন যে সাহাবাই কেরাম কোনো আমল করলে সাহাবাই কেরাম অন্য কেউ নয় এবং সেই আমলটা যদি কোনো আপনার আকলে বিবেচিত না হয় মানে আকলের বিপরীতের বাইরে তাহলে মনে করতে হবে তারা কোনো না কোনোভাবে সরসুল্লাহ সাল্লাহাম থেকে তার অনুমোদন পেয়েছেন এই জন্য তিনি সেটা করেছেন আনাস ইবনে মালেক রাজিয়াল আনু ইমাম ইমাম ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ ফথুল বাড়িতে সেটা নিয়ে আসছেন রেওয়ারটা এবং সেটাকে রেওয়ারটাকে তিনি হাসান বলেছেন হাসান হওয়ার রেওয়ারটা আপনি দেখবেন ফথুল বাড়ি খুলে সেটা পাবেন তো রেওয়ারটা এই জন্য আমরা বলে থাকি যে সাহাবাই কেরাম কোনো কাজ করলে অন্যদের ব্যাপারে আমাদের কোনো ইয়ে নেই সাহাবাই কেরাম কোনো কাজ করলে আর রসুল্লাহ সাল্লাম সঙ্গে এর বিপরীত নিষেধাজ্ঞা পাওয়া না গেলে নিষেধাজ্ঞা হ্যাঁ অনুমোদন তো রসুল্লাহাম ছাগল দিতে বলেছেন কিন্তু ওর দিতে নিষেধ করেছেন কোনো হাদিসে আসে নাই নিষেধাজ্ঞা যদিও পাওয়া যায়নি বড় জিনিস যত বড় দিতে বড় দিতে পারলে বা তার মন খুশি তত করার উদ্দেশ্য সেই হিসাবে ইমিবিন হাজার রহমতুল্লাহ বলেন যে যেহেতু এটা সাহাবাই কেরাম যার এখানে আকলের কোনো দখল নাই এবং বল মনে করা যাচ্ছে যে হয়তো রসুল্লাহাম কোনোভাবে অনুমোদন তিনি জ
সাহাবা কেরাম কোনো আমল সুন্দর যদি বলা যাবে না এই জন্য সাহাবা কেরাম আমলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে যদি আমল দুইটা পাওয়া যায় কোনো কাজে মনে করবেন যে দুইটা মতে আছে মনে করবেন এইভাবে আমাদেরকে মনটা বড় করতে হবে এখতলাফের মাত্রা খেয়াল রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সাহাবা কেরাম থেকে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মনটা বড় রাখতে হবে মনে রাখতে হবে এখানে দুইটা মতে আছে দুইটা আমল আছে যেমন আপনি জানেন যে এই যে সাপ দেখার মাসলাটা সাহাবা কেরাম থেকেই আসে আমল একটা তাই না তো থাকার কারণে আমরা কিন্তু বিপরীত মটটা এখানে গ্রহণ করছি অথচ রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে এরকম বলেন নাই যে রসুল যে সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখলে মদিনাবাসীদের হবে না এরকম কথা রসুল সাল্লাম বলে দেন নাই কিন্তু ইবনে আব্বাস আমল করছেন সেটার উপর আমরা কিন্তু আমল করে যাচ্ছি যে যেখানে চাঁদ দেখা সেখানে বিষয় আমল করতে হবে সাহাবা কেরামের কোনো কিছু একতলাপ থাকবে সে ব্যাপারে ইমা ইবনি তাইমি রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে সে ব্যাপারে ফালতা সদরুক তোমার তোমার সদর যেন উন্মুক্ত থাকে যে এখানে সাহাবা কেরাম একতলাপ যেহেতু আছে সাহাবা কেরাম একতলাপ করেছেন সরাসরি রসুল ইসলামের হাদিসের কোনো বিরোধিতা হচ্ছে না সেখানে মনে করতে হবে যে এখানে কোনো না কোনো আসার দিয়ে তারা আমল করতেছেন সংগঠন তো ইসলামে জায়জ নয় আপনি বলেন আমি কিন্তু সংগঠন জায়জ নয় বলি নেই এ একটা আবার ভুল ধারণা করছেন সংগঠিত থাকবেন এটা কোনো নিষেধের কিছু নেই সংগঠন দল আমির সেটা নিষেধ করছি আমি আমির বা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে টাকা জিনিস সংগঠিত থাকবেন আপনারা কয়েকজন মানুষ সংগঠিত থাকবো আমরা দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত থাকব কিন্তু এটার কারণে এটা আলাদা কোনো ম্যানিফেস্টো হবে না আলাদা কোনো এই কর্ম পদ্ধতি কর্ম কর্ম কি কর্মনীতি তৈরি হবে না এটার কারণে বরং আমরা ভালো আল্লাহ এবং রসুলের দাওয়াতের জন্য তৈরি তৈরি হবে এটা বলেছি আমি কিন্তু আলাদা বায়াত হবে না আলাদা বায়াত হবে না এটা বলেছি এবং সেটা যেন আলাদা রাষ্ট্র আমির বায়াত এগুলো তৈরি হবে না বরং আমরা যে কাজটি করবো সেটা হচ্ছে যেখানে থাকি না কেন দাওয়াতের কাজ করে যাবো যে যেখানে থাকি পৃথিবীর শেষ শেষ মাথায় যে আছে সেও সেও আমার মতো দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছে সেও আমার দলের লোক সে আমার আমির জরুরি আমির হওয়া জরুরি না বা বায়াত হওয়া জরুরি না ছেলে গালে সেনে গালে যে কাজ করছে এবং জাপানে যে কাজ করছে বা ইন্দোনেশিয়া যে কাজ সেও আমার দলের লোক আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াতি লোক মানুষ সবাই দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছে সেখানে আপনার এই জিনিসটা থাকবে না সেটা কি বলছিলাম আমির বা বায়াত এই জিনিসের কোনো দরকার নেই এই জিনিসটা নিষিদ্ধ সাহাবিদের সাহাব সে যারা যারা না বলেন সংগঠনের প্রার্থী হয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই দেশে যে ভোট হতে যাচ্ছে তাতে কি অংশ নেওয়া যাবে না আমি তো বলছি সংগঠনের প্রার্থী দল এই ভোটে অংশগ্রহণ করা যাবে না কারণ আপনি এটা তো সহযোগিতা করতেছেন অন্যায় অন্যায়ের একটা সহযোগিতা করছেন তাছাড়া প্রার্থীরা প্রায় সকলে স্পষ্টভাবে শিরকির সাথে জড়িত করা যাবে না করা যাবে না এই জাতীয় অংশগ্রহণ করা যাবে না কারণ আপনি এদেরকে কৃষির জন্য এই যে আপনার দলীয় ভোট দিচ্ছেন এই জিনিসটা করা যাবে না তবে এটা আপনার এটা শির এটা করলেই আপনি মুশ্রিক হয়ে গেছেন এটা আমি বলছি না মানে এটা করলে আপনি এটা একটা মাসলাহাত বিরোধী কাজ এই জাতীয় জিনিসগুলি করা কারণ রাষ্ট্রের ভিতরে একটা রাষ্ট্র তৈরি করা এটা শরীয়ত অনুমোদন করে না এটা আপনি এটা ভুল কাজ করছেন আপনি কিন্তু এটা শিরিক নয় বা এটা এই এই কবিরা গুণা নয় এটা একটা ভুল ভুলের উপর আসে না আপনাকে ভুল শুধরাই নিতে হবে এই কাজটি করা যাবে না বরং আপনি দাওয়াতের জন্য কাজ করেন একতাবদ্ধ হয়ে থাকেন এটা শরীয়তে কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই যে আমরা সব দাওয়াতের কাজ করব এতটুকু হতে পারে কিন্তু এখানে আমির মামুরের প্রয়োজন নাই যে একজন আমির বানাইলাম এমন কোনো দরকার দাওয়াতের কাজ করতে আমির লাগে না এটা ভুল আমি যে দাওয়াতের কাজ করছি আমার আমির কেন আপনি দাওয়াত করে আপনার আমির কে কেউ নাই উনি দাওয়াত করে ওনার আমির কেটা কেউ নাই কেন কি আমি দাওয়াত তো আমির লাগে না এটা ভুল এটা হচ্ছে আপনার এখন আপনি আস্তে আস্তে আপনি ক্ষমতার দিকে দৌড়াচ্ছেন যে এখানে আমির হবে একসময় ক্ষমতা ক্ষমতা আছে কিছু কিছু মানুষ আছে একজন আমি ছিটা গেলে আমার বলতেছে তিন চারজন আসে বলছে আপনি আমির আমাদের আলো মা এই তো বিপদে বলতেছে আরে না আমি আমির না আমি মামুর আমি কারো কিছু কথা আমি কোনো আমির টামির মানি না এসব জিনিস বিশ্বাস করি না আপনি এগুলো করবেন না আপনি যদি আমাকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে দাওয়াতের কাজ করেন কোনো আমির লাগবে না আমি আল্লাহ রসুল আপনার জন্য সব যথেষ্ট আল্লাহ তার রসুল আপনার জন্য যথেষ্ট আর বাইরে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলুন যেগুলো শরীয়ত বিরুদ্ধে সেগুলি মানবেন না শরীয়তের পক্ষে যেগুলি করবে সেগুলি মেনে চলুন আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্যে দাওয়াতের কাজ দিলে আপনার জন্য সব যথেষ্ট এর বাইরে বাড়তি কোনো কিছুর দরকার নেই আপনার এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আত্মীয় স্বজনরা যদি অত্যাচারী বা কারো জমি অন্যায়ভাবে ভোগ করে দখল করে এমত অবস্থায় তাদের সাথে কি সম্পর্ক রাখা উচিত হবে কি না আমার বা আমাদের করণীয় কি না কটাই এরকম নয় কারোর সাথে সম্পর্ক রক্ষা এবং না রক্ষার কারণ এই জিনিসটা দেখতে হবে মাসলা হাতের সাথে যদি তাকে সাথে সম্পর্ক রাখে তাকে বুঝে শুনিয়ে মানুষের সম্পদ বা অন্যায় কাছ থেকে বিরত রাখতে পারেন সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেটা উত্তম তাহলে সেটা উত্তম এটা হচ্ছে নিয়ম কোথাও দাওয়াত দাওয়াতের দাওয়াত দিছে আপনাকে আপনি স
এই জাতীয় কাজগুলি আপনি করবেন না আপনি দেখবেন মাস্ট কোনটাতে ইসলামের স্বার্থ বেশি সংরক্ষিত হবে যদি আত্মীয় স্বজন আপনার কথা বলতে বলতে একসময় শুনবে বা আপনি আস্তে আস্তে ওদের মধ্যে যদি দুই একজনকে আপনার মতের পক্ষে নিতে পারেন যে হারাম কাজ পরিত্যাগ করার জন্য তাহলে এটা বেশি উপকার কাজ হবে মনে করেন তাহলে আপনি এটা অংশগ্রহণ করবেন আর যদি মনে করেন যে তাদেরকে বলে কোনো লাভ হচ্ছে না বলেও যাচ্ছি কোনো কাজ হচ্ছে না এবং কোনোভাবে তারা সারছে না তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করবেন কীরকম সম্পর্ক ত্যাগের কীরকম ওই রকম সম্পর্ক ত্যাগ করবেন যে কারণে তারা এতে উৎসাহ পায় এই কাজগুলোতে উৎসাহ পায় ও তাদেরকে বলবেন তোমাদের এই কারণে সব ত্যাগ করছি আর তাদের এর বাইরে তাদের হক যদি থাকে হক দিয়ে দিতে হবে আপনাকে সম্পর্ক তার একটা এই নয় যে তাদের হক দিবেন না তাদের হক কিন্তু ঠিকই আপনাকে প্রতিপালন করতে হবে তাদেরকে অসুস্থ হইলে মরে গেলে তাদের দেখাশোনা কবর দিবেন তাদেরকে অসুস্থ হলে তাকে সহযোগিতা করবেন বিপদ আপদ হলে তাকে সহযোগিতা করবেন কিন্তু সাধারণ সম্পর্ক থাকবে না যাই ওদের বাড়িতে খেয়ে আসবেন না বসে গল্প করবেন না কারণ বলবেন তোমাদের এই সমস্যা তোমাদের এই হারাম কাজ চলছে আমি এদের সহ্য করতে পারি এটা বলবেন এটা পুরোটাই হলো মাসলাহাতের সাথে সম্পৃক্ত ইসলাম এই জিনিসটা হাজরুল মুক্তাদের বা বেদাতি বা অপরাধীকে পরিত্যাগ করার জন্য মাসলাহাতের দিকে থেকে দেখেছে যে কোনটা বেশি তার কোনটা বেশি ইসলামের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে সেটা করতে হবে ছেড়ে দিলে যদি কোনো সে আরও বেশি খারাপ হয়ে যাবে তো ছেড়ে দিবেন না আর যদি ছেড়ে না দিলে সে ফিরে আসবে মানে যে ছেড়ে দিলে সে কারোর সাথে সম্পর্ক থাকতে পারবে না আপনার কাছে ফিরে আসবে তখন ছেড়ে দেবেন এটা মাসলাহাত বা স্বার্থ ইসলামের স্বার্থ যেখানে সংরক্ষিত হবে সে অনুসারে কাজ করতে হবে আপনাকে আয়দুল বলছে আসসালামু আলাইকুম বিস শুধুমাত্র বিসমিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম কোন কোন সময় বলতে হবে বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়টা বিসমিল্লাহ কখন বলতে হবে এটা আমি আমার তাফসিরে উল্লেখ করেছি বিসমিল্লাহ তাফসিরের মধ্যে বিসমিল্লাহ তাফসিরের মধ্যে উল্লেখ করেছি আমার তাফসিরে সেখানে দেখে নেবেন বেশ কিছু জায়গা আসতে তার মধ্যে আমি কয়েকটা উল্লেখ করছি এখন সব মুখস্থ বলতে পারেন এক নম্বর হচ্ছে বিসমিল্লাহ খাওয়ার সময় বিসমিল্লা মসজিদে ঢুকার সময় বিসমিল্লা মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এটা তো মনে আসছে কেমন এমন কি বাথরুমে ঢুকার সময় বিসমিল্লা হাদিসে আসে হাদিসটা সহি হাদিসটা সহি এবং আর বিসমিল্লা বলবেন বিসমিল্লা বলবেন জবে করার সময় বুঝলেন বিসমিল্লা জবে করার সময় আর বিসমিল্লা খাওয়ার সময় খাওয়ার সময় পান করার সময় অজু শুরুতে অজু শুরুতে গোসলের শুরুতে এগুলিতে বিসমিল্লা বলবেন আর এগুলি এখন মনে আছে পুরোপুরি সব মনে আছে তবে ওখানে বিস্তারিত যতগুলি আর সবগুলি উল্লেখ করেছি সতেরো বা সতেরো বা আঠারোটা বোধ সম্ভবত জায়গা আছে সেগুলি আমার বিসমিল্লা আমার তাফসিরটা নেট থেকে নামিয়ে দেখে নেবেন কোন কোন জায়গা আছে আমার মনে হয় এটা সহজ আমি এখন মুখস্ত বলাচ্ছি হ্যাঁ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বিসমিল্লাহ বললে হবে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বলা জরুরি না বিসমিল্লাহ বললে হবে না বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমের আলাদা কোনো ইয়ে নেই আলাদা কোনো ইয়ে নেই না কোরআন তলা তো মধ্যে বিসমিল্লা নেই কোরআন তলার মধ্যে আওয়াজবিল্লা আর যদি কোনো সুরার প্রথমে হয় তখন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বলবেন এর বাইরে আর কোনো বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমের কোনো পুরোটার কোনো স্থান নয় স্থান হচ্ছে শুধু বিসমিল্লা শুধু বিসমিল্লা চিঠি লিখতে গেলে বিসমিল্লা করতে হবে কোনো হাদিসদের আশ্রয় ব্যস্ত হয় নাই না আশায় ব্যস্ত হয় নাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত